This is a lush green surrounding and you can hear quails in the background. Let's make our own pe pecking bird with a square paper.
Well, take a square with an edge of 12 centimeters. First fold along the diagonal, open the paper and fold two adjacent edges of the square to the diagonal. Then fold along the same diagonal to fold the model in half. Now fold a triangle as shown and continue folding and wrapping. You will have to do this about two, three times until a small triangular flap will remain. Tuck this flap in the pocket to lock the model. Now draw the picture of a bird. First a line for the beak, color it yellow. Then draw the wings and with the scissors cut a small piece as shown. Then color the bird with bright attractive colors, the wings, the body and the tail. Stick two eyes on both sides of the bird. Mark the outlines with black ink. Now slide your index finger in the paper, paper cavity leading to the beak. Now move your index finger to make the bird peck. Place a bird on each index finger and move them simultaneously. This is a very simple finger puppet to make and this can help animate a story for children in the classroom. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. In this program we are going to make a modular origami ball. For this we require 48 square papers each with the edge of 12 cm some glue. First fold the square along both the midlines so that you see a plus sign and then fold both the diagonals all crease in the same direction and then you collapse the paper to make quarter of its original size and this is the bird base and now fold two triangles from the closed end which is the top up turn the paper and fold the other two small triangles Then lift all the four triangles. Once again, make the triangles stand up on the vertical middle line and collapse them. And then upturn half the leaf. Once again, stand up on the middle line, collapse and then upturn half a leaf. Repeat this for the back side too. Make the triangle stand on the middle line, collapse and then turn half the leaf. Once again, repeat the same process. And now from the open end, fold the half triangles so that you make a small rhombus. A rhombus is a geometric shape with all four sides equal. And the same process you'll have to repeat with all the four petals. This is the second rhombus folded from the open end. Two small triangles. This is the third one. And this is the fourth one. Now the model will look like a small rhombus with four layers. 
and then these small petals you fold towards the center one by one this is the second one this is the third one and this is the fourth one and now you'll see a small flower now you have got to open up the entire model carefully we need these creases but we need to refold them to make our unit flower so this is the square with all the creases up turn the square and this is how you proceed now you can see this small triangle and you fold inside repeat this with the second one two small triangles tucked inside fold again you get two small triangles and tuck them inside you got to repeat this process four times three are already done and this is the fourth one once again fold the two petals inside and tuck it inwards towards the center on shaping up you will find a very beautiful flower shaped it's like a cone and you need to make 48 such modules of various colors and then you put a bit of glue on the conical end the pointed end and a little bit of glue on the triangular petals and then stick two units and then stick the third one and you keep continuing sticking unit after unit after applying glue and soon you'll find a kind of a bouquet emerges now this is the fifth module the sixth and now for the seventh it looks like a very beautiful bouquet you continue applying glue both at the center and on the petals and fix more modules it's a very interesting process to see the ball emerge this is almost like a hemisphere and this is the few n ones and this is the finished modular origami box videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın well, made with 48 pieces and well you can also play catch catch with a very beautiful ball you can hang it with a thread and enjoy its spinning in the breeze
Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın.
త్రీడి సీతాకోక చిలుక మనం చాలా అందమైన మూడు రెట్ల పరిమాణం గల సీతాకోక చిలుకను తయారు చేద్దాం పదిహేను సెంటీమీటర్ల అంచులు గల ఒక చతురస్రాకారపు రంగు కాగితాన్ని తీసుకోవాలి ముందుగా ఐమూలల్ని మడిచి ఒక పెద్ద త్రిభుజాన్ని చేయాలి మడత విప్పేసి రెండో వైపు ఐమూలల్ని మడిచి అలాగే చేయాలి కాగితాన్ని పైకి తిప్పి రుణాకార మైనస్ గుర్తులో మడవాలి మళ్లీ విప్పి ధనాకార గుర్తు ప్లస్ లో మడవాలి కాగితాన్ని ముడిచి నీటి బుడగాధారిత అడుగు భాగంలో తయారు చేయాలి ఈ ఆకృతిని రెట్టింపు చేసి చివరి కొసల్ని కత్తిరించి గుండ్రంగా వచ్చేలా చెయ్యాలి ఆకృతిని తెరవగానే అందులో రెండు పొరలు రెండు వైపులా ఉంటాయి గుండ్రని చివర్లను మధ్య గీత వద్ద మడవాలి ఇప్పుడు కాగితాన్ని పైకి తిప్పాలి కొసని పట్టుకుని క్రింది అంచులో కొంచెం మడవాలి చిన్న త్రిభుజాన్ని లోపలికి మడవాలి ఇది తాళంలా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు త్రీడి సీతాకోక చిలుక తయారైంది ఇది సీతాకోక చిలుక వెనుక భాగము ఈ సీతాకోక చిలుక ఆకృతి చూడటానికి బ్రతుకున్న నిజం సీతాకోక చిలుకలానే ఉంటుంది రకరకాల రంగులతో పరిమాణాలతో సీతాకోక చిలుకల్ని తయారు చేసి వీటితో మీ గదిని అందంగా అలంకరించండి Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Az apan kagda pasun ha sundar asa shirt ani dye banana rahat. Tasaki 20 बाय 10 सेंटीमीटरचा रंगीत कागद 5 सेंटीमीटर लांबीचा चौरस आणि शर्टची दोन बटन इतकंच साहित्य लागेल घोटीव कागदाचा वापर केला तर अधिक उत्तम कारण तो एका बाजूने रंगीत आणि दुसऱ्या बाजूने पांढरा असतो आता हा वीस बाय दहा सेंटीमीटरचा आयत आडवा करा आणि तो दुमडून घ्या पण तो अशा पद्धतीने दुमडा जेणेकरून एका बाजूने साधारणत एक सेंटीमीटर लांबीची पट्टी शिल्लक राहील मग ही पट्टी देखील आतमध्ये दुमडून घ्या आता ती पुन्हा बाहेर काढा आणि कात्रीच्या मदतीने साधारणत अडीच सेंटीमीटरचे दोन काप करून घ्या एक काप खाली आणि एक काप वर आता कापलेल्या या दोन्ही पट्ट्या थोड्या आतमध्ये धुंगडून घ्या काय दिसतंय की नाही हे बाबांच्या शर्टच्या कॉलर सारखं आता आपल्याला टाय सुद्धा बनवायचा आहे त्यासाठी पाच सेंटीमीटर बाजू असलेला आणखीन एक रंगीत चौरस कापून घ्या आणि कर्णाच्या रेषेमध्ये तो दुमडा त्यानंतर चौरसाच्या या बाजू सुद्धा आतमध्ये अशा प्रकारे दुमडून घ्या डायमंड सारखा दिसणारा हा कागद आता उलटा करा आणि टोकाच्या दिशेने हा छोटा त्रिकोण आतमध्ये दुमडून घ्या आणि हा त्रिकोणी भाग पुन्हा उलट दिशेने दुमडा आता ही घड़ी उगड़न घया छोटा त्रिकोण आतम खोचा आता हा कागद पुनः उलटा करा या दोन ही बाजू आतम दुंगड़ टाका बगा कि नहीं टाय तैयार आता या शर्ट या कॉलर मध्य डिंक लवा अपला टाय चिकटवन टाका कॉलरच्या बाजूला दोन बटना चिकटवली की हा शर्ट टाय आणखीनच छान दिसेल अगदी दोनच मिनिटात तुम्ही हे सुंदर मॉडेल बनवू शकता आणि तेही इतक्या सहजपणे गंमत अशी की तुम्ही हा शर्ट उघडूही शकता आणि पुन्हा पहिल्यासारखा कॉलरच्या मागे अडकवून ठेवू शकता
बटन न वपरता ही तुम्हें वेगवेगे रंगाच शर्ट और टाई बनवू शकता तुम्हारा आवड़ेल ता पद्धति ने डेकोरेट करू शकता आज अपन कागदापासन हा सुंदर असा शर्ट और टाई बना आहोत ता वीस बाय दा सेंटीमीटर च रंगीत कागद पांच सेंटीमीटर लंबी का चौरस आ शर्ट की दोन बटन इतक साहित्य लगे घोटी कागदापर के अधिक उत्तम कारण तो एक बाजु रंगीत और दुसर बाजु पांडरा आतो आता हा वीस बाय दा सेंटीमीटर का आयत आड़वा करा तो दुमड़न घया पण तो अशा पद्धतीने दुमडा जेणेकरून एका बाजूने साधारणत एक सेंटीमीटर लांबीची पट्टी शिल्लक राहील मग ही पट्टी देखील आतमध्ये दुमडून घ्या आता ती पुन्हा बाहेर काढा आणि कात्रीच्या मदतीने साधारणत अडीच सेंटीमीटरचे दोन काप करून घ्या एक काप खाली आणि एक काप वर आता कापलेल्या या दोन्ही पट्ट्या थोड्या आतमध्ये दुमडून घ्या काय दिसत आहे की नाही हे बाबांच्या शर्टच्या कॉलर सारख आता आपल्याला टाय सुद्धा बनवायचा आहे त्यासाठी पाच सेंटीमीटर बाजू असलेला आणखीन एक रंगीत चौरस कापून घ्या आणि कर्णाच्या रेषेमध्ये तो दुमडा त्यानंतर चौरसाच्या या बाजू सुद्धा आतमध्ये अशा प्रकारे दुमडून घ्या डायमंड सारखा दिसणारा हा कागद आता उलटा करा आणि टोकाच्या दिशेने हा छोटा त्रिकोण आतमध्ये दुमडून घ्या आणि हा त्रिकोणी भाग पुन्हा उलट दिशेने दुमडा आता ही घडी उघडून घ्या आणि छोटा त्रिकोण आतमध्ये खोचा आता हा कागद पुन्हा उलटा करा आणि या दोन्ही बाजू आतमध्ये दुमडून टाका बघा झाला की नाही टाळता यार आता या शर्ट या कॉलर मध्य डिंक लाय चिकटन टाका कॉलर ऐसी बाजूला दोन बटना चिकटवली कि हा शर्ट टाइन छान दसे अगली दोन मिनट तुम्हें सुंदर मॉडल बनवू शकता इतक सहजपने गम्मत अम्मी हा शर्ट उगड़ू ही शकता पुन्हा पहिल्यासारखा कॉलरच्या मागे अडकवून ठेवू शकता बटन न वापरताही तुम्ही वेगवेगळ्या रंगाचं शर्ट आणि टाय बनवू शकता आणि तुम्हाला आवडेल त्या पद्धतीने डेकोरेट करू शकता
Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz 
kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. मित्रों आज हम चार्ट पेपर का इस्तेमाल करके एक आठ भुजा वाला ऑक्टेगनल मग बनाएंगे पर इतना ध्यान रखिए कि उसमें आप कॉफी ना पिए इसके लिए आपको 27 सेंटीमीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़ा एक चार्ट पेपर चाहिए उसकी लंबाई पे आप 3 सेंटीमीटर चौड़ी रेखाएं बनाएं और नीचे से एक छह सेंटीमीटर पर एक रेखा बनाएं। उसके बाद में साथ सारी जो खड़ी और लेटी लाइनें हैं उनको आप अच्छी तरह से क्रीज करें देखिए क्रीज करने के बाद में आपका मॉडल कुछ कुछ ऐसा दिखेगा उसके बाद में एक साइड का जो छोटा आयत है छह सेंटीमीटर ऊंचाई वाला उसको काट के निकाल दें बाकी जितनी भी रेखाएं हैं छह सेंटीमीटर लंबी उनको कैंची से काटें इन सबसे हमारे मक्का आधार बनेगा आप इनको ऊपर उठा सकते हैं इस तरह से उसके बाद में आप अपने मग को सजाने के लिए उसकी ऊपरी मुचा के ऊपर ये पीले रंग का सेलो टेप लगाएं। फिर इस पूरे मॉडल को आप एक सिलेंडर जैसे बेलनाकार आकार में मोड़ें और शुरू और अंत के जो आयत हैं उनको गोंद लगा करके आपस में चिपका दें इससे एक ऑक्टेगनल एक बेलनाकार सिलेंडर जैसा बन जाएगा उसके बाद जो नीचे की के कटे रेक्टेंगल हैं, आयत हैं, हर एक पर आप गोंद लगाएं और उसके ऊपर दूसरी पट्टी को चिपका दें फिर गोंद लगाएं, तीसरी पट्टी को चिपका दें इसके बाद इस तरह से एक के ऊपर एक करके आप सारी पट्टियों को चिपका दें इस तरह से ये आधार बन जाएगा आपके मग का मग को और सजाने के लिए आप एक पट्टी लें पट्टी पर भी गोंद लगाए और उसे मग पर चिपका दें तो ये मग का हैंडल बन जाएगा इससे मग एकदम सजीव हो उठेगा आप चाहें तो इस मग को सितारों से सजा सकते हैं ये मग चाय पीने के या कॉफी पीने के लायक तो नहीं है पर इसमें आप पेन पेंसिल वगैरह रख सकते हैं ये अपने मित्रों को भेंट दे सकते हैं वीडियोमुझे बयान दी सेने kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın.